طابق 7 طبعا الاسيدز بيزز الصوص دي من اهم واحلى الطابق كل الطلبه طبعا الحمد لله بيحبوها جدا لازم نحفظ كويس جدا الديفينيشن بتاع السترونج اسيد طبعا السترونج اسيدز اللي عندي هم النيتريك والسلفيوريك والهيدروكلوريك والويك اسيدز انا عندي اثنين الكربونيك اسيد والكربوسيليك اسيدز اعرف طبعا السترونج اسيدز ار اسيدز ذات كومبليتلي انايز ان اكويس سوليوشن اند الويك اسيدز ار اسيدز ذات بارشال انايز ان اكويس سوليوشن لما يجي في الامتحان ويقول لي فرقي ما بينهم لازم اكتب الديفينيشن مظبوط ولما يقول لي ليه البي اتش اوف ذا ويكر اسيد از هاير ذان ذا بي اتش اوف ذا سترونجر اسيد هقول له بيكوز ات بارشلي ايونايز ان اكويس سوليوشن مهم جدا ان انا احفظ برده تيبل اوف انايز ان كاتايز مش معنى ان انا امتحنت بيبر 6 ومش هيجيبهم في بيبر 3 ات مي كام ان بيبر 3 سو بي ريدي بالنسبه لتوبيك 8 طبعا توبيك 8 الرياكتيفيتي سيريز مهم جدا 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 ان انا اذاكر اكستراكشن اوف ايرون اند زنك يعني بنسبه كبيره ات مي كام ان ذس بيبر راست بريفنشن مهم قوي طبعا انا عندي في الراست بريفنشن بريفنشن 7 ميثودز خمسه منهم بيعتمدوا على ان انا امنع كونتاكت ما بين الايرن سيرفيس اند اوكسجين ايه هم الخمسه الجريزنج والبينتنج والالكترو بليتنج والجالفانيزيشن والكوتنج وذا بوليمر كل الخمسه دول بيمنعوا الايه الكونتاكت بين الاكسجين وما بين الايرن تمام طيب ايه الفرق ما بين الجالفانيزيشن والالكترو بليتنج الجالفانيزيشن ده حاجه محدده هي عباره عن كوتنج ايرن ايرن بالذات والزنك لاير تمام والجالفانيزيشن اف ذا جالفانيزد ايرن مو سكراتشد بيتحول البروتكشن من جالفانيزيشن لساكريفيشال بروتكشن انما في الالكترو بليتنج اذا انا عامله الكترو بليتنج للايرن بالسيلفر مثلا طبعا اذا حصل سكراتشنج في الحاله دي ايرن والراست انما في الجالفانيزيشن لا اذا حصل سكراتشنج هيتحول البروتكشن لساكريفيشال بروتكشن اند ايرن ستيل ويل نوت راست جا عليها اربع درجات في اخر امتحان ليه جالفانيزد ايرن اف سكراتشت ستيل ات دازنت راست هقول له ايه اول حاجه زنك از مور رياكتيف ذان ايرن زنك ويل لوز الكترونز فورمينج زنك ايونز ذا الكترونز ويل فلوت اون ذا سيرفيس اوف ايرن اند دي ويل بريفنت ايرن فروم لوزنج الكترونز فروم اوكسيديشن اند فروم راست اربع درجات على السؤال ده جون في 2013 how the scratched galvanized iron still doesn't rust وشرحنا فيه السكريفيشال بروتكشن تمام بالنسبه للسكريفيشال بروتكشن بقى الميثود السادسه طبعا بتعتمد على الاتاتشمنت اوف ا مور رياكتيف ميتال اون ذا سيرفيس اوف ايرن ذا مور رياكتيف ميتال ويل لوز الكترونز ذيس الكترونز ويل فلوت اون ذا سيرفيس اوف ايرن اند ويل بريفنت ايرن فروم لوزنج اتس اون الكترونز اند فروم اوكسيديشن اند راستنج وي نو ذات راستنج از اوكسيديشن يو هاف تو ليرن ذس لازم تقول في الانسر اوف السكريفيشال بروتكشن ان الميتال اللي موجود واتاتشد على السرفيس از مور رياكتيف ذان ايرن تمام؟ ايه فرق الكاثوديك بروتكشن عن السكريفيشال؟ هو الكاثوديك بروتكشن عباره عن ايه؟ ان انا بعمل اتاتشمنت للبيس اوف ايرن بالكاثود اوف ان الكتريك باور ستيشن. كاثود اوف الكتريك باور ستيشن ويل سبلاي ذا سرفيس اوف ايرن وذ الكترونز. ذيس الكترونز ويل بريفنت ايرن فروم لوزنج اتس اون الكترونز اند فروم اوكسيديشن اند راستنج. الفرق ما بين السكريفيشال والكاثوديك ان في الكاثوديك بروتكشن وي نيد ان الكتريك سبلاي ان سكريفيشال بروتكشن وي نيد ا مور رياكتيف ميتال ها وفي السكريفيشال بروتكشن المور رياكتيف ميتال لوز الكترونز تو ذا سيرفيس اوف ايرن انما في الكاثوديك بروتكشن الكترونز كامينج فروم ان الكتريك سبلاي اند ذس بروتكت ايرن فروم اوكسيديشن اند نيجي لتوبيك 9 دلتا اتش اللي هي الانثالبي تشينج او الانرجي تشينج ذات هابنز ديورينج ذا رياكشن ايكوالز Energy needed to break the bonds minus the energy released during bond formation. طبعا if the energy needed to break the bond was less than energy released from bond formation, delta H will be negative and the reaction will be exothermic. If the energy needed to break the bonds was more than energy released from bond formation, the delta H will be positive and the reaction will be endothermic. طبعا اهم examples of exothermic reactions, neutralization, displacement reactions are exothermic. انما الاند طبعا والاسبيريشن exothermic. الاندوثيرميك reactions ار الالكتروليزز وكمان الديكومبوزيشن رياكشنز ار اندوثيرميك خلي بالي الالكتروليزز طبعا عكسها عندي في الاكزوثيرميك السيل الكتروكيميكال سيلز برودوس الكتريك انرجي ذاتس واي ذي ار اكزوثيرميك خلي بالي من البروبرتيز اوف الايديا فيول لازم يكون الايديا فيول تشيب افيلبل ويكون سيفلي ترانسبورتد اند سيفلي ستورد ويكون ايزلي اجنايتد ريليزنج بيج اماونت اوف هيت انرجي تمام انما طبعا انا عندي الهيدروجين جاز بيقولوا اتس ذا ايه ذا فيول فور ذا فيوتشر اتس ريزيمبلز ايديا فيلم اهم حاجه في الايديا فيلم كمان دازنت بلود ذا انفايرمنت 
الهيدروجين الادفانتجز بتاعته انه ات ريليزز بيج امونت اوف هيت انرجي اند ات دازنت كوز بولوشن بيكوز هيدروجين بيرس تو برودوس ووتر لكن ايه تو ديس ادفانتج اوف هيدروجين هيدروجين نوت ايزلي اور نوت سيفلي ستورد اند ترانسبورتد وي دونت هاف ا ديستريبيوشن نتورك فور هيدروجين جاز دي حاجه الحاجه الثانيه الهيدروجين is expensive we obtain it by electrolysis of water and electrolysis is an expensive process نيجي للاكوليبريوم طبعا توبيك 10 الريت اوف رياكشن الريت اوف رياكشن طبعا احنا اخذنا ودرسنا في بيبر 6 وتهرينا دراسه فيها اباوت الايفكت اوف كونسنتريشن والبارتيكل سايز والسرفيس اريا والكاتاليست مش هنعيدهم تاني دلوقتي يو هاف تو ستادي برضه في بيبر 3 نيجي لاهم بارت في توبيك 10 اللي هو الاكوليبريوم طبعا اني رياكشن ات اكوليبريوم مينز ذات ذا ريت اوف فورورد رياكشن ايكوالز ريت اوف باكورد رياكشن اند The concentration of products and reactants are not changing. من أهم reactions اللي إحنا درسناها in Haber process. طبعا في Haber process the conditions of iron as a catalyst, 200 atmospheric pressure and 450 degrees Celsius. لما يكتب لي تفاعل كده ويقول لي delta H is negative 59 كيلو جول per mole. Negative means the forward reaction is exothermic. لما يجي علي temperature أي تفاعل at equilibrium أي حاجة أعملها أو أغيرها في conditions the equilibrium بيحاول يعكسها. إذا أنا عليت التمبريتشر طبعا بما إن الرياكشن ده إكزوثيرميك ذيس سايد إز هوت مينز ذات